Tadam. Jakso. Mikä lie? 326. 326. Noni. Eli tervetuloa Rahapodiin. Nyt tois jakso 326. Vaalit on ohi. Nato on in. Mutta nyt mulla on potilas täällä Rahapodin studiossa. Mm. Tuore varakansan edustaja Martin Paasi. Tervetuloa. Joo, kiitos vaan. Nyt ei harmita niin. yhtään kuulla. Niin onko, onko nyt sillä tavalla, että puttaa kuin pientä oravaa tällä hetkellä? No kuule, itse asiassa mä tutkin tuota asiaa ja tuolla oli Viltalehdessä kysytty tätä asiaa tällaiselta eläin, en nyt lääkäriltä, mutta joltain biologilta ja kaikesta päätellen se on niin, että niitä isoja eläimiä ottaa ihan yhtä lailla kuin niitä pieniä, että tota, et, et siinä mielessä niin ottamatta nyt tähän elämään, eläimen kokoon niinku kantaa, niin kyllä siis on tuttanut oikein ura, ura, olan takaa tässä nämä kaksi ensimmäistä päivää vaalien jälkeen, mutta tota, vaikka aivot sanoa, että aivan järjettömän jäätävän hyvä tulos ja ääniä 4591, niin tota, niin, niin tässä on kyllä harmitusta harrastettu 48 tuntia, mutta mä ajattelin kyllä lopettaa se harmittamisen tähän näin. Pienellä tota noin, niin leijonan myötävaikutuksesta ja, ja hyvästä seurasta ja rahapodin nauhoittamisesta, niin, niin tota, tästä, tästä, kyllä tästä lähtee nyt. Niin sillä, sillä päästään yli tästä. Joo. Mutta kyllä suomalainen mies yleensä nämä tilanteet ratkaisee sillä tavalla, että ottaa tämmöisen yhden nopean tujun, selventävän ja tota, sitten mennään Joo. eteenpäin. Joo, kun meillä oli itse asiassa mm. vaalivalvojaiset alla siipuolissa, meillä oli niin kun, tilaa tuhannelle, meitä oli ehkä sen 30, mutta tota, mut, mut oli loistava, loistavat vaalivalvojaiset ja loistava tiimi ja loistava kampanjapäällikkö ja siihen sitten päivän päätteeksi tai illan päätteeksi tai, tai niin kun, ennen kotimenoa, niin me kampanjapäällikön Henri Vekin kanssa otettiin kyllä yhdet Yhdet tota, miestä vahvemmat. Yhdet nopeat. Mm, joo. Mutta mitä se tarkoittaa nyt? Sulla on nyt kokemusta tästä tota, jännittämisestä. Siinä tota, äänen, äänten laskenta etenee. Joo. Siellä tota, numerot vilkkuu. V- välillä tota, joku on kärjessä ja sitten tilanne muuttuu. Niin minkälainen fiilis se oli siinä illan aikana? No mä varmaan blokkasin sitä. Niin kuin mä, Henri oli ihan aivan hemmetin hermostunut ja, ja just siinä on niin kuin minuuttia ennen kahdeksaa, kun ne niin kuin ennakkoäänet tulee, niin se on niin kuin tavallaan se, kun ei osannut yhtään, yhtään niin kuin arvioida siitä, että miten tässä käy näissä vaaleissa. Eli nolla sataan kaikki oli mahdollista vielä niin, siinä vaiheessa. Niin, just näin. Ja, tota, ja, ja, ja sitten kun ne tuli taulu, niin sitten kyllä tajusi, että okei, että ei tämä nyt niin kuin heittämällä sisään mennä. Ja, ja sitten toisaalta kävi myös ilmi, että että tota, et, et kaikkia ennakkoääniä ei jostain syystä ollut laskettu vielä siinä vaiheessa. Ja, ja sitten oli vähän tällaista, että mäkin sain opiskella sitten näitä, näitä siis niinku politiikkaa, että miten nämä äänet menee ja, ja tota, missä järjestyksessä ja miten nämä, nämä niinku vertausluvut toimii. Ja, vähän niin uusi kokemus. No uusi kokemus, niin kuin koko, koko höskä. Et jos otetaan ihan niinku nopeasti tällainen rikäppi, tästä niin kuin, projektista, niin mehän ollaan vähän heitetty läppää täällä rahapodissa tästä aiheesta. Ai vaaleista. Niin. Joo. Ja siitä, että meidän pitäisi lähteä niin kuin eduskuntaan, että eihän tästä muuten mitään tule. Ja, tota, ja, ja mehän ollaan valmistettu tätä pitkään ja hartaasti, että mehän, mehän keksittiin tämä vaalipodikonsepti silloin jo edellisissä vaaleissa. Ja tota, vähän haastatellut näitä tietäviä ihmisiä ja niin kuin vähän tunnusteltu sillä tavalla, että minkälainen pitää olla. Ja mitä pitää sanoa, eikö niin? Mm. Ja sitten tota, sitähän meillä oli Taru Tujunen täällä, kokoomuksen entinen puoluesihteeri, nykyinen. Anto askelmerkit, että miten tämä homma toimii. Niin, joo. Anto askelmerkit siitä, että miten tämä menee. Aika hyvät askelmerkit antoikin. Tässähän oli hyvä verrata itseään Sanna Kurroseen, joka teki sitä, mitä olisi ehkä niin kuin alkumetreillä halunnut tehdä, mutta sitten tajusi, että oikeasti että nyt tässä päällimmäisenä on tämä huoli tästä Suomen taloudesta. 
ja tota, ha, niin kuin se päällimmäinen syy lähteä koko tähän hulabalohon, niin on oikeasti vain ja ainoastaan se, että meidän pitäisi tehdä sillä ja siellä jotain. Ja, tota, ja, ja, ja näin ollen niin, niin kokoomus sitten valikoitui tällain, niin kuin aika lailla vauhdissa puolueeksi. Ja, ja, tota, ja täytyy sanoa, että, että nyt kun tämä kokemus on, on tämän kokemuksen rikkaampi, niin, niin tota, kyllä se ihan aivan loistava valinta olikin, että et, et, tota, ei harmita yhtään. Nyt toki iso puolue on vähän niin kuin kaikille kaikkea väkisinkin, kun on niin paljon väkeä ja tukijoita ja äänestäjiä. Ää, et, kyllä sitä varmaan itse niin kuin Teren tavoin, Tere Sammalahti, joka meni heittämällä sisään, loistava juttu, niin, niin, tota, niin oltaisiin niin yhdessä edustettu sitä oikeaa laitaa siellä kokoomukseen. Näinhän se on, että jos, se, jos se ei se puolue miellytä, niin sitä äänestetään ne oikeat tyypit sinne ja sitten se muuttuu. Et eihän, et, et vähän on ehkä jossain twiitissä, Twitterissä tullut vastaan tällaiset, et, et, niin, että kokoomus teki tyhmiä päätöksiä 30 vuotta sitten, niin ihmettyttää, että mitä mun pitäisi tästä mm. ottaa niin kannattavaksi, että kuviothan muuttuu. Mm. Mutta mitä siellä, kun tota, teit kuitenkin vaalityötä, tuolla oli pakkane puri siellä, tota, nivusi, olit... <laughs> olit Torella ja Turulla ja tota, juna-asemilla ja ties missä tapaamassa Joo. kaiken näköisiä kannattajia, kyselijöitä, jotka haluaa mm. tietää lisää sitten, että mitkä on niin näkemykset sun muut, niin minkälaista juttua siellä oikeasti ne teltoilla, vaaliteltoilla tapahtuu? No siis ensimmäisen kerran, mä, niin kun, kun mä olin, mä lähdin vaan niin kuin koti, niin kuin seis, ko, kodista, lähdin, no, hyppäsin autoa ja menin jonnekin ja, ja tota, menin sinne jäpittämään ja siellä oli onneksi ihmisiä, jotka otti mun tavo syli vastaan ja ei ollut ihan niin urpoalo. ja sitten mulla oli ko, labis mukana he, silloin jo. Ja, ja tota, Aa, peli, se on pelisilmällä siinä se, se, Magnetin lailla kerät porukkaa siihen joo. ympärille, että he tota, saa silittää. Että joo, on. joo. Että tota, pento on todennäköisesti vielä kovempi sana, mutta tota, tämä Jackiehän on nyt jo kohta 12, mutta tota, anyways, niin, niin tota, siitä sen niin tavallaan lähti ja sitten näkee tämän, iski heti se kilpavarustelu vaihde päälle, kun näkee, että jengillä oli tällaisia beach flaggeja, tiedät sä, ja niin kuin oikein tällaisia tikattuja liivejä ja niin kuin, sata avustajaa. Sata ja... avustajaa, ainakin siltä tuntui. Ja itse seisoi siellä. Mulla oli niin annettu armosta sellainen... Pieni pinssi. Pieni pinssi, <laughs> että tota, tästä tämä lähtee. Ja, ja, tota, ja näin. Ja, ja, Mutta mut, mut täytyy sanoa, että joo, siellä on oltu niin kuin leppävarasteissillä ja, ja, ja tavannut ja, ja niin kuin siis oikeasti joka puolella. Mä en nyt la- tiedä tasan tarkkaan monessa paikassa me mentiin, mutta, mutta olisiko nyt ehkä pari kolkit mm. paikkaa, niin... niin tota, Ehkä se, mikä niinku tuossa positiivisesti yllätti, oli siis se yhteisöllisyys, siis joka to, on tosi vahva. Että... Puolueen sisällä vai ylipäätänsä kaikkien ehdokkaiden kesken? No siis eihän siinä varsinaisesti puolueita näkyneet, että et, et siinä mielessä, että ne olivat niinku niitä ehdokkaita mm. ja sitten näitä, näitä tota, sotilaita, jotka roudaa sitä, sitä niinku, Kokoomuksen ständiä ja vania siellä ympäriinsä joka päivä, joka paikassa, siis joka aamu jossain ja siis oikeasti vääntää duuni, niin kuin näyttää, niin kuin vääntää sitä presenssiä, sitä paikallaoloa sinne ja, ja, tota, ja siis heidän ja sitten näiden niin kuin muiden ää, ehdokkaiden kanssa, kun siellä on jubailtu, siellä on ollut poliiseja ja lääkäreitä ja ja, ja niin kuin mitä ikinä, insinöörejä ja kaikkea maa ja taivaan väliltä, niin, niin tota, kyllä se on niin kuin, ö, jotenkin ollut hirveän positi- siis mä olen positiivisesti, ihan vilpittömästi, niin kuin siis makea jengi, aivan loistava porukka. Et, 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 tota, et, et se on niin kuin vähän niin, niin kuin tietää purjehduksesta, että se kun sä purjehdit ympäri, ympäri vuorokauden jossain avamerellä, niin se, että sä oot niinku yhdessä siinä jossain tietyssä tilanteessa, niin se niinku yhdistää. Ja, ja se niinku, täytyy sanoa, että tämä kampanjointi on vähän sama juttu. Et siellä kuollaan sitten Tuusulan Stacellä kello seitsemältä aamulla niin, niin tota, ja, ja niin kuin näin, niin, niin moi moi, että sä, säkin tulit tänne, että joo joo, ja fist bumpia ja näin. Ja sitten niinku jaetaan siellä flyereita niinku päivät pitkään. Niin ky, kyllä, se niinku, kyllä se oikeasti on aivan sairaan siisti. Et, 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 et siis voin oikeasti vilpittömästi koko sydämestäni suositella, että, että tota, et, 
suositella tota, politiikkaan lähtemistä siis, ja kampanjointia ja näin. Että, et, mutta se mitä se, se, mitä se vaatii, niin se on kyllä se, että <laughs> se tarvitsee jonkun siihen, joka on tehnyt tätä aikaisemmin. <laughs> et, tota, siinä vaiheessa, kun mä olin päättänyt lähteä ja niin mut otettiin niin kuin uudella, uudemman kokoomuksella vastaan, niin pääsin listoille, niin, niin se oli siellä, että okei, tiedätkö, minä, mitä kyllähän tässä pitäisi tehdä, varmaan pitäisi olla kotisivut. Sitten mä soitin niin kuin tutulle, että hei, voitaanko me vääntää nyt tänne tällaiset kotisivut. Ja sitten alettiin vääntää sitä. Ja sitten mä sain tipsiin tota, tästä Henri Vekistä, joka on tällainen kaksi kolmonen tota, raha, rahiksen opiskelija Vaasassa. Ja, ja tota noin, niin hän alkoi sitten jeesaa ja sitten alkoi niin tapahtua. Ja sitten vasta alkoi ymmärtää, miten, miten niin kuin, siis täysin avuttomassa tilassa oli ennen kuin hän tuli siihen kuvioon, että Facebookin meni käyntiin, Instat meni käyntiin, sinne alkoi, alkoi ilmestyä sellaista niin valokuvaa, jossa oli minun naama ja sitten siinä oli niin kuin, ammattimaisesti jotain tekstiä vieressä ja, 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 tota, ja kaikkea tätä niin kuin, koordinoidusti ja juttuja. Ja Mä, yötä myöten saat vastailla vaalikonekysymyksiä ja kaikkea tämän tyyppisiä. Joo, joo, ja siinä mm. alkumetrelle just nämä vaalikonekysymys, vaalikoneiden täyttäminen, niin sehän oli sellaista, siihen meni varmaan niin kuin, siis eniten aikaa alkumetreillä. Ja, ja tota, mutta ei siinä mitään, sehän palvelee asiaa, paitsi että sitten kun niissä on jotain algoritmeja, jotka johtaa siihen, että kun itse yrittää bongata itsensä sieltä, niin mä, siis mä niin kuin tavallaan vastailin niihin kysymyksiin, mä sain itseni jo, jossain 20 sijalla. Niin, niin tota. no sulle tarjottiin jotain vasemmistoliiton saramoa sieltä sitten. <laughs> Eihän se käy ihmisenä mitään vikaa, mutta ehkä, ehkä niin kuin näin, näin niin kuin näkemysten kuin pohjalta. Niin, niin että sä toki ymmärrät, mitä nämä valikonat tässä toimii. Tuota. <laughs> ei, ei. mutta mut siis niin kuin summa summarum, niin Loistava kokemus kaiken kaikkiaan, oikeasti liikuttu. Mähän sain, niin kuin, mulla oli joku vapaaehtoisia tiimi, 20 tyyppiä, josta, josta niin kuin, ö, ehkä sellaiset 5, 6, 7 kappaletta pisti 5000 flyeria menemään niin kuin parissa vuorokaudessa. Siis niin kuin jako, jo jo. siis ympäriinsä. Sitten mä, sitten mä törmäsin tähän yhteen ehdokkaaseen kasoseen, joka poliisi ja, ja tota, tällainen niin kuin, öö, vanhan koulukunnan tekijä näissä niin kuin, tai vaaleissa ylipäätään sen. Hän oli laittanut, hänen tiimi, hän ja hänen tiiminsä laittanut 130 000 flyeria menemään. Oho. Et, 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 niin kuin, sitten et ymmärsi taas, että mm. no joo, mm. että kun itse oli, että vitsi tajuu, että se 5 000 flyeria meni. Niin, että siinä, siinä on neljä nollaa, niin sitten tota, joo. Joo. Mm. Mm. Ja sitten oli, sit oli tällaista, tiedätkö Välillä oli tällaisia isompia tilaisuuksia, että oli kaikki puolueet jollain torella ja siellä oli äimerit käynnissä ja kaikki sai puhua sanottavansa niin kuin vuorotelle ja niissä tilanteissa tulee sitten just tämä tällä vähän niin kuin Vähän, vähän niin kuin kilpavarustus, että edelleenkin mä en, se beach flag oli mulle sellainen, että sellaisen mä haluan. Ja sitten siinä vaiheessa mä olin saanut jo niin kuin tällaiset urpot, niin kuin, tiedätkö, hälyty, tällaiset niin kuin liivit, raksaliivit, jossa on niin kuin siniset, jossa on mun tekstit ja näin. Niin sitten nimeltä mainitsematon kandidaatti niin porhaltaan pihaa ja siellä tolkottomalla mustalla pakulla, jossa niin kuin se naama niin kuin kylki täynnä ja niin kuin kaikilla on tällaiset tiedät sä, design mm. <laughs> vaatteet ja helvetisti beach flageja ja kaikkea mahdollista. Ja, 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 ja tota, siinä oli vähän sellaista hauskaa tunnelmaa, minkä tunte, tunnistaa jostain muustakin elämänvaiheesta, että, tota, että näin on näitä. Että, tota, ja, ja, ja näin. Mutta me vedettiin Henrin kanssa sellaista sopivaa niin kuin urpolinjalla, että tota, et, et pysytään niin kuin, e, tota noin, niin rehellisinä itsellemme. Niin, niin, tota, Meillä oli sitten tällaiset, tota, kaksi, Henri kun oli paljon mukana, niin, niin tota, kaksi tällaista vähän pidempää jätkää ja sitten sellaiset siniset, poliisin siniset liivit päällä, niin jengi haluli, että me oltiin poliisi. <laughs> tota, <laughs> Mutta mut ei sen puoleen, siis oli paljon muitakin sitten, että, että, että tota, et meitä oli siis niin oikeasti siellä Tousolan Stacellä, niin, niin siellä oli netta ja Kennu oli, oli tota valmiiksi jo venaamassa siinä vaiheessa, kun mä kartelen pihaa. Ja, ja, ja siis pro tip, että et siis kun lähet, lähet tota, jos on kuusastetta pakkasta, niin laita kaikki vaatet, mitä himasta löytyy. 
koska se seisominen on kyllä sellainen, että siinä tulee kyllä nopeasti kylmä. Mm. No mitäs kun me ollaan nyt rahapodi, niin rahapodissa aina käsitellään myös, myös tätä rahaa. Joo. Niin tota, onko tämä kallista tämmöinen kampanjointi? No siis mun budjetti oli tällainen niin kuin lillipottimainen, mun mielestä siis, siis sinänsä meidän tarkoituksi. Mehän lähdettiin alun perin tämän, tämän Henrin kanssa niin kuin liikenteeseen siitä, että okei meidän strategia on niin kuin se, että me saadaan kaikki rahapodilaiset tie, tietoiseksi siitä, että mä oon, mä oon niin kuin ehdolla ja tota, ja, ja, tota, ja sitten ne äänestää, jos äänestää, mutta siis niinku tavallaan se, että ei lähdetä siihen, että yritetään, niinku, että hei, mä oon Martti ja mä oon sairaan ko- sikasisti kova jätkä, hei moi moi, vaan, vaan niinku sillä tavalla, että vaan niinku yritetään saada se tietoisuus niinku, niinku leviämään. Ja se, siihen, siinä niin kuin... Tota, no, ja niin, lähinnä digitaalisesti tämä Niin sitten. digitaalisesti mm. nimenomaan. Se Joo. on niinku käytännössä Facebook ja Insta, jotka on niinku siis linkittynä keskenään. Että Joo. Sinne laitettiin niin kuin rahaa, ostettiin näkyvyyttä ja kasvatettiin sitä, niitä sivuja siellä. Et, et mun, mun siis budjetti oli kokonaisuudessaan muistaakseni 11 tonnia. Ja, ja, tota, ja siihen, siihen on myöskin buukattu sitten tämä Henrin tekemiset, jotka on, siis äijähän on tehnyt yö, yötä myöten ympäri vuorokautisia päiviä niin kuin tämän mm. asian eteen. Että, tota, että vaikka siihen niin kuin vain on rahaa hänelle antanut, niin, niin tota, mm. kuitenkin. Mutta just sillä tavalla, että, että joku on saattanut pistää niinku reilusti enemmän. Ja, ja tota, no kaikki lähti siitä niin. pro-markkinatalousjärjestöstä, tota niin että pisti anomuksen vetämään niinku, siis nopeasti ja sieltä tuli 4,5 tonnia ja sitten omaa rahaa 2,5 tonnia ja vaimolta tota, puolitoista tonnia ja sitten niinku hilot päällä. Joo. Et, 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 tota, et, et, et sillä mentiin ja, ja tota, kohdistettiin se raha sinne, missä, 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 missä niin kuin katsottiin, että se sai eniten niin kuin most bang for the buck. Eli mm. oli, oli siis fase, fase mainonta, insta, näkyvystä ostettu sitten tota, nämä flyerit, liivit, beach flagit, sitten sit, tota, digimainosta bussi, niin kuin runkolinjoilla bussissa, jotka menee niin kuin Espoossa estaas ja, ja, tota, ja näin. Että, tota, ja sitten totta kai näitä, tapa, näitä, näitä steisillä seisomisia ja muita. Niin, että se on niin kuin, tätä kampanjan vapaaehtoisten aikaa ja omaa aikaa ja kaikki muu, että siitä se niin kuin koostuu käytännössä. Kyllä, Joo. kyllä. Että se, se raha on se, mikä maksaa ja sitten tota, tämä vapaaehtoistyö päälle, jo, joka ei siis, sehän on vapaaehtoista. Ja se, se oli myöskin sellainen asia, mistä mä en ollut edes tietoinen, että mm. et, näin näitä kampanjoita tehdään, että kerätään vapaaehtoisia. Mm. Tiedätkö, ihan niin kuin jopa korkeapalkkaiset tyypit, niin, niin käy tuolla jakelemassa flyereita sun puolesta. Että kyllähän se niin kuin jotenkin häkellyttävää, häkellyttävää siis tällaisena kokemuksena on. Joo. Että tota, Mut se on hienoa, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka tota, ottaa tämän niin vaalit. Se on heille semmoinen tota, spektaakkeli, festivaali ja he haluavat osallistua siihen. Ju, just näin. Ja, ja tota, ja, siis, täytyy sanoa, että voisin. Mä ajatella, että itsekin osallistuisin tällaiseen. Niin kuin, että, että nyt, nyt tosin tämä... tämä tota, kun anna tällä touhulla niin pikkurillin, niin se kyllä vie koko käden. Että, mm. tota. Eikö tässä ole vähän niin kuin velkaa jopa, että silloin kun Henri lähtee tota, äh, ehdolle, niin saat hänen kampanjan päälle. <laughs> joo. No joo, varmasti. Joo, vaan kyllä edelleenkin siis hänen nähden sellainen tunari, että niin näissä niin kuin käytännön asioissa. Että, niin, että hän kansi miettiä, että kenet ottaa sitten niin, kampanjan päälle. Mä voin ehkä toimia siinä beach flagin painojen kantajana tai jotain tällaista. Okei, okay. mutta nyt hei tota... Nyt kerrataan tulokset. Eli oli kampanja, oli sit vaalit, vaalipäivä, 4591 ääntä. Kyllä. Ja saat nyt varakansan edustaja. Kyllä. Ja mitä se tarkoittaa sitten varakansan edustaja? Se on niin kuin varasenaattori periaatteessa. Että varasenaattori. Tota, <laughs> niin kuin joku tota noin, niin nimeltä mainitsematon tota mun vaalivalvojassa mä, mä, niin kuin määritteli sen asian. Ei, ei, mutta siis niin kuin varakansan edustaja, mä oon varalla. Sillä tavalla, että, että kun Uudeltamaalta kokoomus sai kokonaiset 11 kansanedustajaa kiven sisään, niin mä oon niin kuin varalla siinä 12 paikalla. Se tarkoittaa sitä, että jos, jos tota, esimerkiksi nyt tulee EU-vaalit, jos jo, sieltä joku haluaa lähteä niin kuin EU-hun vaikuttaa isojen liksojen perään niin, niin tota, ja lähtee sitten sinne, niin sitten mä pääsen sisään. Et se on niinku per, per niinku vaalipiiri 
ja, ja, tota, ja, ja näin. Ja, ja kun Uusimaa on sen verran iso, niin ja Uudeltamaalta tulee niin kuin paljonkin porukkaa, niin se ei ole välttämättä ihan hirveän epätodennäköistäkään. Niin, että... Tuossa on melkein todennäköistä, että jos on niin kuin neljä vuotta, yksitoista tyyppi, niille pitää keksiä vain jotain tekemistä. Niin. Jos nyt nopeasti katsotaan, että ketä täällä ne yksitoista sun edellä on. Niin. No tämä on esimerkiksi tota, yrittäjätaustainen Noora Fagerström. Hmm. Hänet pitäisi saada smoothisti siirtymään vaikka bisneselämää takaisin, että joku tarjoaisi mahdollisimman ison diili hänelle, niin, niin hän kättelisi sen todennäköisesti saman tien. <laughs> Aika hyvin kyllä, diilit ja smoothit ja kaikki tullit mukaan. Älä, mutta... älä nyt siis, että ihan sattumalta, ihan sattumalta. Ihan sattumalta, no, Sitten to, sit tässä on pari nevöhödi. Sitten oli tota, tämä Jarno Limnel, <laughs> tämmöinen superturvallisuus ekspertti. Mitäs tota, jos on niin kuin... Ähm, Avaruuteen lähetetään astronautti, Juu. niin pitäisikö tämmöiseen kyberavaruuteen lähettää kybernautti? Jos Petteri nyt niin tota, laittaisi Jarnon maata kiertävälle radalle, tietojen valtatielle sitten, niin. hän lähti sinne, niin. niin sieltä paikka vapautus. Kyllä, aika todennäköistä mm. kyllä. No sitten on hei Sari Multala, Joo. entinen purjehtija. Kyllä. Toisaalta hän voisi lähteä Petteri siunauksella etsimään uusia mantereita, maailmoita, niin kuin yksin purjehtimaan. Kun Jallis nyt varmaan sitä enää tee, hän on ehkä liian vanha jo tähän hommaan, niin voisiko Sari ottaa tämän pesti? Tai sitten, hän on urheilijataustaa, niin. niin kansallinen olympiakomitean tämä nykyinen puheenjohtaja on ruvennut sekoilemaan näiden venäläisurheilijoiden takia, niin. niin olisiko nyt aika korvata hänet siinä? En tiedä. Ja tämän voisi tehdä nopeastikin. Niin, mutta sit toisaalla on, toisilla on sitten se, että se isämä on kutsunut sinne kansanedustajaksi, niin, niin tota, kyllähän se on sellainen paikka, että eihän se sieltä heviltä lähde. Nyt me yritetään pilkes silmäkulmassa löytää sitten tota Aa, heille muuta okay, tekemistä, okay, jotta okay. heidät saa raivattua Hyvä, sun sieltä vähän, pois. Hyvä, niin, mulle rautalangasta, että niin. tämä ei ollutkaan, niin kuin, et, et, että tässä oli vähän niin kuin pilkettä. Kai Mykkänen, Kai Mykkänen. No hmm. viimeistä EU-vaalit sitten, kun on niin tota, eikö kai se on nyt tota, tämmöinen... No se on kyllä kova tekemään, että tota, toivottavasti ei lähde minnekään muualle, täytyy sanoa. Että. Niin virallinen, virallinen vastaus on toi, mutta niin, siis niin, tota, okay, epävirallisesti. Okay. Joo, joo. Okay, yeah, sorry. Et, et, kai se ei muuta kuin tota, pakkamaan laukut ja tota, Helsingin vantaata kohti. <laughs> Sitten Susanne Päivärintä, toimittajataustainen. Mm-hmm. Olisiko nyt tota, mahdollista siirtää hänet suoraan vaikka Ylen toimitusjohtajaksi? Tai... Niin. Päätoimittajaksi tai ihan mikä vaan sitten. Sinne oli vissiin niinku iso remppa nyt niin, tulossa. Niin, just näin. On, okei. Okay. No sitten tuota listat löytyy. Tere Sammanlahti mainittu tässä. Joo, kyllä. Niin, hei, hän on ihan selvästi Viron suurlähetilläs. Siellä kadulla. Tere, tere. Ja hän sanoi, että tere, tere. Että tota, et sopii kuin tota vettä vaan sinne. Niin, nenäpäähän. Joo, joo. Joo. Et, et tota, ei muuta kuin Tere menemästä. <laughs> tere. <laughs> Sitten sit olisi pari, pari vaihtoehtoa vielä. Pekka Toveri, niin. eli tämä tota, tiedusteluupseeri. Hän, Generaalimajori. Hän, hän haikaili jo... Niinku, Pansarimies, tankkimies. Kyllä, hän ha, haikaili jo vähän kovempia hommia. Mm. Siellä on niinku, ministeripäsit sun muut kiinnostas, mutta nyt oli toi Naton pääsihteeri Stoltenberg oli vissi siirtymässä pois. Oho. Niin voisiko Pekka ottaa nyt vähän isommat hommat tästä samaa tie, kun nyt ollaan Natossa, niin sinne vaan Joo. Naton pääsihteeriksi. Ehdottomasti. Hyvä idea. Ja sitten viikana listalla tässä oli tota Heikki Westman, Itä-Uudenmaa tukkajumala. Mä luulen, että tota nyt olisi hänellä ehkä semmoinen sauma lähteä Pariisiin rakentaa tämmöistä tota cat, cat, catwalk-uraa. Nyt olisi nyt olisi viimeinen hetki semmoinen, että... Kuules, hän on kyllä aika, aika asiakeskeinen kaveri, että tota... Mä tiedän, mä tiedän, mutta hän, häntä harmittaa sitten, kun tota, on eläkkeellä ja olisi pitänyt, mm. olisi pitänyt. Nyt olisi ollut ehkä vielä saumat. Ehdottomasti, mä oon mm. ihan samaa mieltä. Mutta joka tapauksessa, niin mehän nyt voidaan asennoitua siihen, mm. että tota, sä oot kohta siellä. Okei. Okay. Niin, mutta sitä... sitä Odot, se, sitä, se, sitä odotellessa, niin pitääkö sun kuitenkin joka aamu ottaa se sun Samsonaitin nahkasalkku ja tota marssii kohti sitä eduskuntataloa, kunnes vahtimestari sanoi sitten tota, siinä portilla, että 
sorry Martin, ei vielä. Ei. Et katsotaan Joo. huomenna uudestaan. Joo. Kyllä mä siellä tänä aamuna taas kävin, että tota, et, et, ja kyllä se sanoi mulle ihan nätisti ja sinänsä ihan kohteleista, mutta katsotaan nyt, jos tässä päivä alkaa kertyä, että mikä, miten se äänikellossa muuttuu, mutta tota, kyllä mä sen Samsonaitin kannoin sinne ovelle ja, ja, tota noin niin, ja näin, mutta tosiaan totesi, että Martin, että et, sorry, että et, tämä on vähän oloa nyt, mutta mut ei. Mutta aina on niinku Päivä uusi. Niin jos on, jo. mm. niin on. Mm. eikä sitä koskaan tiedä. Mm. Ja, ja sitten on vähän niin kuin sillä tavalla, että 4591 ääntä. Mulla on jotenkin niin kuin, vähän niin kuin harmittaa nyt heidänkin puolesta, että, tota, että siinäkin mielessä niin kyllä sitä niin kuin, on pakko vähän yrittää niin kuin, tiedät, sä, lunastaa ikään kuin implisiittisen lupauksen. Mutta nehän on siellä eduskunnan holvissa odottamassa sitä, sitä hetkeä, kun tota niin. se vahtimestari sanoo, että Martin, kyllä, Joo. tervetuloa. Tänään, tänään on nyt sun päivä. No niin, just näin. Joo. <laughs> Katsotaan. Katsotaan, miten käy. Mutta tota, ehkä, ehkä päällimmäisenä niin, niin se, mikä tässä niin kuin harmittaa, jos siis ihan totta puhutaan, niin, niin, tota, niin, niin on tämä huoli Suomen talouden tilasta. Ja tässä, tässä niin kuin, tämä nyt on rahapodi ja me käsitellään taloutta, niin siirrytään vähän niin tähän varsinaiseen aiheeseen. Suomen BKT ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen. Siis 15 vuotta Suomen BKT ei ole kasvanut. Ja se johtuu siitä, että Suomen talouden tuottavuus ei ole viimeiseen 15 vuoteen kasvanut. Ja, ja, tota, ja yhtä lailla ja samaan aikaan niin Suomen vaihtotase on kiihtyvään tahtiin mennyt negatiiviseksi. Eli koko Suomen talous on ostanut enemmän kuin mitä se on myynyt maailmalle. Toisin sanoen velaksi ollaan menty. Eli se BKT on käytännössä pysynyt flättinä sillä, että me ollaan eletty velalla. Ja velaksi ollaan myöskin menty julkishallinnossa ne samat yhtäjaksoiset 15 vuotta, niin kuin tiedetään. Orpo meinaa saada se jiiri jossain vaiheessa, mutta, mutta sitten tuli tämä rahaa on porukka ja hurlum hei. Et, et, tota, ja, ja tässä, tässä niin kuin se, tälla, tällainen asia, mikä myöskin näissä keskusteluissa tuolla Turulla ja Torella niin tuli, tuli esille, niin oli se, että eihän se pointti ole se, että me ollaan sellaisenaan niin kuin hirveän ylivelkaantuneita, että keskiverto Velkaisuus EU-alueellahan on niin 100 prosenttia BKT, me ollaan, me ollaan jossain 70. Mutta se ongelma on se, ja se, ja se mikä mua on niin hämää, että tästä ei niin puhuta sen enempää, niin on se, että tämä veturi, tämä systeemi, joka kustantaa kaiken, se on näivettymässä. Siis jos ei oltaisi otettu velkaa, niin BKT olisi viimeisen 15 vuotta laskenut. Ja sitten jos jengi miettii, että no joo, mutta miten muualla on mennyt, että ainahan me verrataan itsemme muihin maihin, että se, se ei riitä, että meillä menee huonosti, vaan katsotaan, että se on varmaan ihan ok, jos muillakin menee huonosti, niin sitten se on niin kuin anteeksi, että sitten ei tarvitse tehdä mitään. Niin, niin tota, kyllä meidän verrokin maat, kuin Etelässä ja Lännessä, niin on vetänyt ihan samalla 45 asteen kulmalla sitä BKT tai finanssikriisin jälkeenkin. Että tota, et, et tä, tässä, tässä niin kuin mun mielestä olisi tällainen heräämisen paikka, siis ihan niin kuin pakko herätä tajumaan, että et vaikka se ei meidän arjessa nyt ihan hirveästi on näkynyt vielä, niin, niin, tota, niin, niin, tämä, niin kuin, tämä on hajoamaisellaan tämä meidän systeemi. Ö, just tuli uutiset eilen, ö, mä en nyt muista sitä täsmällistä lukua, mutta enemmän konkursseja kuin 15 vuoteen. Eli finanssikriisin, tota, finanssikriisin jälkimainessa oli läjä, läjä tota, konkursseja, ja nyt enemmän konkursseja ää, kuin 15 vuoteen. Se tarkoittaa sitä, että ei vissi firmatkaan tässä nyt kultaa vuole. Ei. Ja, ja, tota, ja tässä, tässä niinku, siis täytyy ymmärtää se, että se, niinku, no, valtion, talous, valtion omistama firma Nestekin, niin se pohti pitkään, että mihin se tekee seuraavan Lilliputin investoinnin, ja sehän sekin lähti ulkomaille, et, 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 niin kun, jos ei suomalaisetkaan yritykset halua olla täällä, niin, niin tota, pitäisikö niin jossain soida kellot? Ja, ja mä en tiedä, mi, mi, miten tää, niin kun, miksi tää, tavallaan tämä fakta ei, ei niin tavallaan juur, tai juurtunut tähän niin julkiseen keskusteluun näiden vaalienkin ympärillä, että että niin kuin, 
että eikö ymmärretä, tai mistä tämä johtuu, että tota, et jos talous ei kasva 15 vuoteen, niin se on niinku iso ongelma, ja varsinkaan jos ei se kasva, kun sitä elvytystä on niinku, niinku talla pohjassa, eli määrällistä elvytystä on ollut vaikka kuinka paljon. Ja, 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 tota, ja jos tämä kuvio on niinku näivetty, ja sitten saman aikaan, kun, kun tota noin, niin meidän kustannukset kasvavat, kun suuri, niinku suurit ikäluokat lähtee niinku, eläkkeelle bilettämään, niin, niin, tota, niin eihän tämä yhtälö niin kuin, tule toimimaan. Ja sen takia, siis kun me tiedetään, että siis talouskasvun ydinhän on tuottavuuden kasvu. Joo, mä oon kuullut tämän aikaisemminkin. Joo, mm. niin, niin sitten jos kysytään, että no millä se tuottavuus lähtee kasvamaan. No se lähtee kasvamaan vain ja ainoastaan investoimalla. Eli investoimalla tekemiseen, oli se sitten palveluala tai tuotetta tai mitä tahansa, niin investoinnilla saadaan aikaiseksi, niin kuin aletaan tekemään asioita niin, että saadaan aikaiseksi enempää ja parempaa vähemmällä. Tämä on niin kuin sitä tuottavuuden kasvua. Ja näin ollen, niin, niin Suomeen pitäisi investoida niin kuin ihan pääpunaisena. Mutta kun suomalaisista yrityksistä ei löydy paukkoja, että vaikka ne niin kuin ja eikä sellaista mahtikäskyäkään tietenkään voi antaa, että hei nyt, nyt kaikki tehkää isänmaallinen teko ja tuhlatkaa rahaa. No voi, voihan niitä antaa, mutta selvästi esimerkiksi nestenkään tapauksessa semmoinen, vaikka se on annettu, niin se ei toiminut. Et ei. Siinä ei ollut poveri tak- ei, takana. Ei. Ja, ja, ja näin ollen, niin, niin tota, ja, ja kun meillä tosiaan on 15 vuoden hukattu niin kuin kasvu, talouskasvu, nyt ollaan taantumassa, kohta ollaan lamassa, niin, niin tämä, tämä, niin kuin, tämä kriisitietoisuus jotenkin loistaa poissaololla vielä, kohta se on niin kuin meidän sylissä, niin meidän tarvitsisi niin kuin jollain muulla tapaa saada aivan tolkuttomasti investointeja Suomeen. Tolkuttomasti siis sillä tasolla ja sillä hehtaarilukemalla, että se oikeasti lähtee kääntämään sitä meidän BKT kasvuun ja siis tuottavuuden kautta. No maailmasta onneksi löytyy yrityksiä, Sanotaanko nyt esimerkiksi, mietitään näin, että niin otetaan maailman sata kasvukivuliainta yritystä, eli ne sata yritystä maailmassa, jossa, jolla on niin sellaiset kasvotarpeet, että ne ei tiedä, niin kuin, mitä ne tekisivät, että ne pystyisivät niin perässä kaiken kysynnän, kysynnän, kysynnän tota, pystyisi tyydyttämään kysyntää, oli sitten kyseessä pal- tuotteet tai, tai palvelut, niin, niin tota, ne pitäisi tietenkin saada Suomeen. No miksi ne investoi Suomeen? Tämä on se kysymys. No mun vastaus tähän, että tähän meillä pitää olla niin hyvä vastaus, että ne ei voi kieltäytyä. No toisaalta, mistä me tiedetään, millä vastauksella ne tänne tulee, niin mun ehdotus on siis se, että kysytään heiltä. Kysytään näiltä sadalta yritykseltä, että mitä se vaatii että te sijoittaisitte, tekisitte seuraavan 10 miljardin investoinnin Suomeen. Eli? Sä kysyisit näiltä, sen jälkeen saisit vastaukset, sit sä tekisit slidedeki, mitä Suomi tarjoaa, ja sä kävisit ministerinä kertomassa heille, että tota, Suomella on kaikkea, mitä te haluatte. Nyt ei muuta kuin nimi alle paperi ja tota, sopimus, ja tuutte tänne, ja homma lähtee siitä rokkaan. Juuri näin. Todetaan, että me, jos me toteutetaan tämä teidän toivellista, niin sovitaanko kirjallisesti, että se investointi sitten kanssa tulee. Ja sitten me saadaan niin kuin sitä kautta, Siis jos me nyt puhutaan, että vety, vetyinvestointeja Vaasaan olisi niin kuin jonossa sen 30 miljardia edestä, niin tarkoittaa sitä, että tässä harjoituksessa puhutaan niin kuin ei pelkästään 100 miljardin investointipaketista, eikä välttämättä pari 100 miljardin investointipaketista, vaan ehkä 300 miljardin jo, investointipaketista. Hei, jos toi pitää paikkansa, että siellä on 30 miljardia niitä jonossa, niin koko eduskunta pitää siirtää Vaasaan. Siis tämä on se, tää on se niinku semmonen, tota, huomion määrä, mikä pitäisi olla. Kyllä, ja, ja sitä ei tällä hetkellä ole, ja, ja tämä oli niinku se tavallaan se, se huoli, että tota, et voisi vähän käydä jumppaamassa sitä eduskuntaryhmää niinku sillä tavalla, että siellä on järkeviä ihmisiä niinku huone täynnä, mutta, mutta siis tavallaan niinku vähän niinku kääntää sitä nappia enemmän kaakkoon, että, että tota oikeasti tehdään jotain konkreettista. Tämän ehtisi tehdä neljäs vuodessa ja, ja tota, saada niinku vaikuttavuutta aikaiseksi. Tässähän niin kuin se vaikuttavuus on mieletön sillä tavalla, että jos miettii, että Suomen investoidaan, nyt otetaan nyt konservatiivisesti, saataisiin sellainen 100 miljardin paketti aikaiseksi, niin sehän ostaa heti sen tontin, se rakentaa heti sen, sen hallin, sen gigafaktorin hallin sinne Vaasaan tai mitä ikinä. 
sitten tota, näille yrityksille olisi pakko varmaan antaa ja olisi syytäkin antaa niin kuin rekrytointipassi. Eli ne tietää silloin, että jos ne investoi, kun se huoli Suomessa on se, että täällä ei riitä tekijöitä, niin sitten että okei, ne investoi tänne, ne tietää, että ensin hallitaan kaikki suomalaiset sinne, koska se on halvempaa ja, ja, helpompaa. ja mm. helpompaa. Ja siltä osin, kun ne riitä, niin otetaan Denverin tehtaasta 50 tyyppiä, otetaan Shanghaista pari kolme ja, ja tota, siirretään niin tuonne noin, niin saa, kyllähän tämä hoituu. Et meillä, meillä, on passi, meillä on rekrytointipassi kädessä, että me vaan niin kerrotaan, että nyt nämä tulee. Niin se, sekin olisi niin pois päiväjärjestyksestä. Ja siihen hieno huomaa tässä, että kun jengi on tässä niin kuin työperäisen maahanmuuton osalta niin kuin persut ja kokomuslaiset ja kaikki muut, niin on ihmetellyt, että, että joo joo, että totta kai pitää olla työperäistä maahanmuuttoa, mutta sen olisi hyvä olla kannattavaa, niin näinhän se olisi kannattavaa. Ja, ja meidän ei tarvitsisi, kuten meidän ei pitäisi, politiikkaan ei pidä sanoa, että mikä, kuka tulee ja näin, mutta kunhan se on kannattavaa. Ja näin tavallaan saataisiin se työperäinen maahanmuutto kannattavaksi koska ne yritykset itse rekrytoivat ne sinne. Se olisi niin kuin hoitaa senkin asian pois päiväjärjestyksestä. Ja eilisestä lähtien niin meillä on nyt sitten myöskin sellainen tällainen kynnys madallettu, että poliittinen riski Suomen investoimiseen on laskenut ö, alimmalle tasolle Suomen itsenäisyyden historiassa, eli NATO. No, pitäisikö tämä NATO, puolustustarviketeollisuus, Noita sotaharjoituksia. Tähän NATO voisi tuoda vaikka mitä? Tukikohta tänne, siis että no joo, ma- mahdollisuudet, ma- on... mahdollisuudet olisi vaikka mitä täällä? Kyllä. Kyllä se on näin, että se itsessäänkin niin kuin, totta kai tuo mahdollisuuksia, mutta tota, niin kuin hehtaarilukemalta niin se olisi kuitenkin aika pientä suhteessa niin kuin tähän, että me saataisiin niin kuin Tesla ja General Electric ja niin kuin, tiedätkö, molemmat, Honda ja, molemmat. ja, ja tuota, mm. tiedätkö, Toyota ja niin kuin whatever tänne, niin kuin sijoittaa tänne. Ja sitten yhtä lailla ne, jotka olisi tulossa, ne, jotka sanoisivat, että okei, tehdään tällainen sopimus, te täytätte meidän toivellista, niin me investoidaan. Niin sehän on myöskin sellainen, että silloin niin kuin myös taas markkinaehtoisesti tulee päätetyksi se, että mitkä yritykset niin kuin, tulisi ylipäätänsä olla Suomessa tekemässä jotain. Että totta kai ne yritykset, jotka ei ole niin meidän kore tai jotka yritykset katsoo, että et ihan sama mitä suomalaiset tekee, niin ei me sinne mennä, niin ne pysyy sitten veksi. Eli tänne tulisi niin valikoidusti markkinaehtoisesti ne yritykset, jotka oikeasti tekee jotain sellaista, mitä täällä kannattaisi tehdä. Meidän ei taaskaan poliittisesti tarvitsisi ottaa siihen kantaa. Ja, ja tota, ne tois ne tyypit tänne, jos ei Suomesta riitä tyyppejä, ne tois ne tyypit tänne, jotka, jotka on niin meillä hyödyllisiä, pääsee heti suoraan duuniin, maksaa heti niin veroja mm. ja, ja, tota, ja synnyttää ja kasvattaa Suomen vientiä ja näin ollen vaihtottaa se positiiviseksi ja oikeenemaan ja, ja, tota, ja, 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 ja tota, Suomi, Suomen niin vaihtottaa se ylijäämäiseksi ja siinä pikkuhiljaa sitten alkaa niin varmaan se julkishallinnonkin säädöt olla kohdassa. Et, et se, se, niin kuin näissäkin vaaleissa, kun puhuttiin, niin puhuttiin paljon tästä, että pitää niin joko leikata tai nostaa veroja, mutta kun se, siihen tulisi lisätä kaksi muuta asiaa, tehostaminen, joka siis ei ole leikkaamista, ja sitten se, että millä me niin kuin boostataan tätä talouskasvua. Ja tässä se on. Niin, tietäähän Petteri, että tämmöisen suorien investointien ministerin ei tarvitse olla kansanedustaja. Mm. Hän, voi, tullut, hän että... voi olla myös varakansanedustaja. Hän, hän, mä... <laughs> <laughs> Joo, mä luulen itse asiassa, että Petteri tietää tämän. Ja Petteri tuolla raiteella niin, niin tota, antoi itse asiassa meille palautetta. Hän oli itse hyvin tyytyväinen tähän jaksoonsa, mitä hän rahapodista, kun hän täällä rahapodissa kävi. Että, tota... No hard feelings, vaikka vähän roustattiin Petteriä. Ei, no kyllä me aika, aika lempeitä oltiin, mutta niin me oltiin kaikki muiden no, kanssa. No se on totta, me oltiin kyllä vähän liian lempeitä kaikkien kanssa. Joo, mutta toisaalta, niin, jo toisaalta monet on sanonut, että se on ollut ihan hyvä, että ne niin kuin saa niin kuin edes kerran elämässään kertoa ne asiat, niin kuin, että mitä ne haluaisi mm. sanoa. Mutta joka tapauksessa, niin, niin tota... No mitäs Martin, jos sä oot tuolla tota, Mannerheimetien varressa peukku pystyssä ja Petteri tilataksi ajaa siihen, niin tota, pysähtyykö se sun kohdalle? Au, aukeeko, aukeeko ovi vai vilkutetaanko sieltä tummien <laughs> tota, lasien takaa sitä? Kyllä siellä peukutetaan tummien lasia takaa ja, ja rapa roiskuu sitten. Niin rapa roiskuu, että se on sillä... Joo, 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 joo mutta, mutta peukkua kuitenkin. Että okay. Kyllä mä luulen, että se on valitettavasti on nyt näin, mutta tota, katsotaan. Että tota, et, 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 kyllähän se niin on, että, että, tota, että 
kyllähän sitä mielellä olisi nyt jo jeesaamassa. Että eihän siitä tarvitse olla kansanedustaja, että sä voit olla mukana vaikuttamassa asioissa, asioihin. Että tota, et, 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 kyllähän sitä niin mielellä olisi jo niin kuin, ikään kuin, niin kuin tutkan alla jo nyt siellä no. taustaporukoissa jeesaamassa niin kuin, näiden niin kuin, ö, hallitusohjelmien ja, ja näiden kanssa, koska sehän se on, että kun se hallitus saadaan kasaan, niin silloin kaikki on jo päätetty. Koska se, hallitus, se mikä on hallitusohjelmassa, niin se mahdollisesti toteutuu, mutta se on varmaa, että se mikä ei ole hallitusohjelmassa, se ei ainakaan toteudu. Mutta se hallitusohjelma, se on kyllä aika karsea dokumentti, kun siihen sitten vedotaan neljä vuotta ja sitten, että jos ei se ole siellä, niin mitä ei voi sitten neljä vuoden aikana tehdä? No ei se nyt, vedetään nyt mutkat suoriksi, niin, mutta mut, jos totta puhutaan, niin kyllä sinne nyt jotain pientä saadaan, mutta ei me saada tällaista Suomen ulkomaisten investoijien ykkösmaaksi projektia ainakaan, että, tota, että se, se tässä niin on itse asiassa tämän harmituksen takana, että, että tota, että nyt kun ei päässyt siihen niin kuin läpi näissä vaaleissa, niin tässä menee nämä alkumetrit Kankolan kaivoon, ja se on se kaikesta tärkein jakso koko kaikessa vaikuttamisessa. Mm. Että tota, et siinä mielessä, niin, niin tota, Elina, hei, voit sä vastaa mun puheluihin? Laitakaa mun tekemään nyt jotain, että tota, vaikka lyömään leimaa johonkin papereihin, että mulla olisi mm. sitten vähän... Tota, Parempi fiilis, mutta tota, ei, mutta ihan oikeasti. Niin, niin Ehkä se eduskunnan kirjaamo voisi ottaa sinut sinne vähän niin kuin. Niin, ja no sitten tota... voin kirjata vähän omia juttuja sinne. Uh-huh. Niin. No joo, leikki leikkinä, mutta mut et, et oikeasti siis pysähdytään nyt. Siis tämä juttu, että Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, se on mennyt flätteinä velaksi. Ymmärrä, ymmärtäähän nyt kaikki sen, että Suomen taloutta ei kohta enää ole tällä vauhdilla. Siis se on ainakin täysin jälkeen jäänyt suhteessa siihen kustannusmäärään, mitä meillä mm. on. Meidän täytyy tehdä jotain muuta kuin säätää jotain työmarkkinalakeja. Meidän täytyy niin kuin saada tänne isosti tekemistä. Millään muulla se ei hoidu. Ja näiden ulkomaisten investointien kautta, niin me, me, me tota noin niin, öö, me, kun me kerätään ne toivellistat, niin sitten kun me katsotaan niitä toivellistoja, niin me ker- totta kai tiedetään, että okei, tässä tarvitaan tällaisia investointeja, tällaisia lakimuutoksia, tällaisia juttuja, niin me siinä vaiheessa tiedetään, että, että millä me saadaan, kun me tehdään sitä sopimuspohjana juttu, niin me tiedetään etukäteen, että mil, mitä se, minkälaista hyvää me saadaan sillä, että me tehdään nämä muutokset ja investoinnit. Ja, niin kuin... ja, 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 ja eikä niin, että me... Niin kuin suomalaisen insinöörikansan tavoin, niin rakennetaan maailman paras tuote ja sitten me ihmetellään, miksi tämä ei myy. Et, et mennään mieluummin toisinpäin, että kysytään, että mitä se vaatii, kertokaa meille, kerätään se lista, sitten me sanotaan, että okei, me toteutetaan tämä ja, ja sopimuspohjaisesti te sitten myös investoitte. Me tiedetään, että tällä paketilla me saadaan 100 miljardin miljardi investoinnit, tällä paketilla 200 miljardin investoinnit, tällä paketilla 300 miljardin investoinnit. Työ, oikeanlaiset työperäiset maahanmuuttajat tulee, NATO vauhdittaa, tukka taakse elämä eteen. Ja, 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 ja sitten kun tämä talous saadaan, niin kun saadaan enemmän tekemistä Suomeen, eli maailman talouden kakusta, niin tuplasti enemmän tehdään asioita Suomessa kuin aikaisemmin, niin sitten me voidaan kinata kaikesta siitä, että mi, mihin ne, ne rahat tungetaan. Mutta mut siis, mut sitä, sitä ongelmaa ei ole vielä. Sitä ongelmaa ei ole vielä. Ja sitten jos, jos, jos näissä vaaleissa ilmeisestikin tämä, tämä tota, turvallisuus on nyt ollut niin kuin ehkä sitten kuitenkin se isompi teema, niin ihan samalla tavalla kuin armeijat marssii vatsallaan, tarkoittaa siis sitä, joo, joo, joo. Joo, okay, niin, niin tota, armeija puolustus on ja kaatuu sillä, että talous on kondeksessa. Että tota, jos ei taloutta ole, niin se on vähän vaikea niin tyhjästä nyhjästä. Että totta kai niin nähdään, niin Tykistä ja ammuksia ja kaikkea palaa mm. niin aivan mm. helvetisti siinä vaiheessa. Että tota, et, et, et se vahva talous on ihan kaiken ed- niin lähtökohta. Mm. Tämä on niin se, se juttu. Ja tämä oli se, takia, se syy, miksi mä lähdin niin ehdolle. Muahan nolostin, nolostutti koko ajatus, että mä oon jossain seisomassa ja niin kuin, hei, äänestän mua, mutta se, sehän muuttuu niin kuin, kivaksi tekemiseksi hyvin nopeasti. Mutta että tämä on niin kuin, se asia, että meidän olisi nyt pakko lopettaa. Siis Annika Saarikko, sä, sulla, säkin mun mielestä vaikutti siltä, vaikutit siltä, että viihdyt täällä meillä. Pro tip, nyt, on, niin kuin, nyt täytyy isämaan puolesta 
lähtee sinne hallitukseen, ei käy tällainen, että lähtee oppositioon imeä peukkua. Meidän pitää saada oikeasta hallitus kasaan, meidän täytyy niin kuin, tehdä rajuja asioita niin, kuin, että, niin, että meillä on varaa pitää toisistamme huolta. Rajuja, mutta kivoja asioita, niinkö? No niin, niin. siis mm. isosti. Joo. Että tota, näinhän tämä menee. Mm. Mitäs nyt hei tota... Tässä tota, odotusajan ennen kuin joku näistä 11 sun edellä olevasta tota, hyppää sivuja ja päästää sut vauhti, niin, niin toimit se jonkunnäköisenä unilukkarina täällä, paasaat niitä asioita, mitkä on sun mielestä nyt tärkeitä vai, vai tota, oliko tämä nyt kampanjaa, sä hetkeksi nyt laitat nämä valtion asiat sivuun vai mitä meinaat nyt tästä tehdä? No niin kuin mehän tehdään tätä yhdessä Miikka, niin, niin tota, kyllä tässä nyt tarkoitus on palata niin kuin tähän niin kuin meidän varsinaiseen tekemiseen ja aiheisiin, mutta siihen nyt liittyy Suomi, niin kuin oma, talous, oma talous ja maailmantalous ja, ja Suomen talous ihan niin kuin olennaisena osana, niin, niin, niin kyllä se nyt varmaan niin kuin puhutaan näistä asioista myöskin aina aika ajoin jatkossakin. Eihän se mikään muutu. Eihän tämä ole niin kuin sellainen asia, että, että tota, et, et, niin kuin asenteet ja näkemykset ja kaikki muuttuu, jos, jos sinusta tulee kansanedustaja, vaan, vaan kyllä tämä on niin kuin ihan vaan jatkumoa, että Yksi rahapodilaisista siirtyy sinne, niin jauhetaan ihan sama asia kuin täälläkin ollaan jauhettu, mm. että tota, eihän se miksikään muutu. Moni oli hurjana tota, pelokkana siinä, että mitä käy, jos sut valitaan, niin. että, että loppuuko rahapori tai muuttuuko sun tekemän ihan toisen näköiseksi. Joo, se on jännä, jännä mm. juttu, että mä en tiedä, ja, 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 tota, yksi Anu Twitterissäkin, niin niin oli vihanen mulle, kun mä jossain vaiheessa en ollut nostanut veikkauskrattia esille ja, ja pisti senkin, senkin sitten niin kuin ehdokkuuden piikkeen. Et se on niin kuin jännä, että, että jotenkin on sellainen kuvitelma, että ihminen jotenkin yli yön muuttuu joksikin muuksi, kun se lähde, lähtee ehdolle. No mä olin sitten räntänyt sitä veikkauskrattia kuin faan siinä, tota, siinä tota puheenaiheen podissa, missä mä olin Saramon kanssa kaksistaan niin kuin Juteltiin. Se oli erittäin hyvä jakso, suosittelen kuuntelemaan, mutta mut joka tapauksessa, että niin kuin ihan vaan, että Anukin sitten rauhoittui siitä, että ymmärsi, että ei, ei, ei mikään ei ole muuttunut, mutta se on jännä, että se kollektiivinen mieli helposti ajattelee niin, että ihminen muuttuu joskin niin kuin punaiseksi ja se saa sarvia. Ja, no, niin kuin, no tekikö mieli kääntää takki, kun seisot siellä vaaliteltalla? Ei, siis ei tietenkään, mm. <laughs> ei, 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 mutta siis se on niin vieras ajatus, että eihän, eihän siis... Tästähän tämä pulppua. Et me, täällähän mekin ollaan jauhettu näitä asioita sen takia, että me haluttaisiin, että asiat muuttuisi. Ja nyt, nyt voi sitten niinku jauhaa näitä asioita täällä kahta pahemmin, koska mä oon myöskin yrittänyt, tai me ollaan kollektiivisesti yritetty myöskin päästä kiven sisään vaikuttaa nä- näihin asioihin. Eihän minä ole tehnyt yhtään mitään. No kyllä, sä nyt oot tukenut mua niinku henkisesti ainakin. Että no yhden fistpumpin verran. No niin, no siis se oli, se oli hyvin tärkeässä kohdassa. Hyvin tärkeä fistpumpi. Okei, no sitten. Joo. Musta alkaa tuntua, että tämä terapiasessio, niin sä alat eheytyä nyt, että sä, sä oot päässyt niinku purkamaan tämän, tämän kaikki paineet, mitä tämä ehdokkuus tota, toi itsellesi. Ja ehkä tämä on jopa semmoinen hyvä, hyvä semmoinen tota, ajatusten selkeytysaika, tämä joudut nyt himmailemaan siellä mm. varakansan edustajana ennen kuin joku näistä yhdestä toista sitten tota, armahtaa sut ja Päästään sut <tota> tota, sisään ja vauhtiin. Ei, kyllähän se on niin, että vastoinkäymiset vahvistaa. Ja, ja tota, aina jos haluaa nähdä asiat niin kuin hyväs, niin kuin hyvän kautta, posin kautta, niin täytyy sanoa, että ehkä se olisi ollut vähän niin kuin liian helppoa, jos olisi päässyt ekalla niin kuin sisään. Niin kuin, et, et kyllä tämä niin kuin varmaan ihan terveellinen näpäytys sillä tavalla kuitenkin oli. Ja nyt, nyt sitten huomaa, että, että se, se itsestään huomaa, oppii koko ajan joka päivä itsestäänkin asioita, niin huomaa, että, että, että kyllä se on, se on niin kuin nyt niin kuin se päällimmäinen asia, joka jää harmittamaan, on se, että ei pääse niin kuin vaikuttamaan sillä tavalla, mikä olisi niin kuin Suomen talouden kannalta niin kuin paras, niin kuin parasta. Ja, ja se, että nyt mulla ei ole sitä ääntä siellä, mä en pysty vaikuttaa siihen asiaan, niin se on se, joka syö tässä niin kuin miestä. Ja sitten toisaalta, niin, niin tota, ehkä, ehkä tässä niin kuin sitten pystyisi jollain tavalla olemaan kuitenkin hyödyksi tuolla niin kuin tutkan alla sitten mm. käytävillä Varmasti. papereita näille, näille tota, oikeille. Mm. Siinä kirjaamassa niitä leimoa laittaa siihen. Niin. Ja sitä paitsi, nyt jos sanotaan, että tässä menee vaikka puoli vuotta tai vuosi tai kaksi vuotta, 
ennen kuin ne ovet sulla oikeasti aukeaa, niin. niin siellä nämä 199 muuta, niillä alkaa olla jo vähän taisteluväsymystä. Niin. Ja sieltä tulee, kun tota, Bambi kevätlaitumelle kirmaa sieltä tota, <laughs> paratiovista sisään, niin tota, se voi olla sitten, että sä erotut joukosta siinä vaiheessa. Niin, joo, ehkä. <laughs> toivotaan niin, toivotaan niin. Joo. Mutta, yes, mutta. mutta, mutta ky, kyllä tässä täytyy sanoa, että, että tota, suosittelen kamp, niin kuin vaaleihin lähtemistä kaikille ja se on, se on niin kuin, ö, äärimmäisen positiivinen kokemus on kaiken kaikkiaan ollut ja, ja varoituksen sana, että kun sä annat sille niin pikkurille, niin se vie kyllä koko käden, että tota, Kyllä tämä nyt tältä istumalta ainakin tuntuu siltä, että jos ei mikään muu auta, niin sitten jumalauta mm. ensi vaaleissa niin vedetään niin kuin 15 kertainen äänimäärä. Et sitten ensimmäistä kertaa maailman historiassa mies saa enemmän ääniä kuin naiset. No katsotaan, katsotaan sitä. Niin aika kunnianhimo ah, tässä ainakin on. Että. Aika pirullista touhuu selvästi tuo kampanjointi, jos se tuolla tavalla niin kuin imasee koko handun. Kyllä, kyllä. Mutta hei, tota, tämä oli nyt tämmöinen... Jälkipyykki Jälki, tai jälkipyy- jälkihoito ehkä. Joo, jälkihoito tässä suomalaisen, perisuomalaisen tyylin jälkihoito. Niin tota, Joo, kun, tämän... ei, kun, kun ennen vaaleja ei voitu puhua näistä asioista, niin otettiin tällainen niin kuin, tasottava tässä nyt sitten niin kuin, vaalien jälkeen. Joo, mutta eiköhän me ole ensi viikkoon mennessä ihan täysin toivottu näistä kuvioista Kyllä. ja sitten ihan uudet hommat siitä, siitä eteenpäin. Ja, ja tota, nyt kuitenkin kun NATO ö, tässä tällä viikolla on osa meidän identiteettiä, niin sen mä haluan vaan sanoa, että mä uskon, että, että sillä on ää, todella iso merkitys, ää, positiivinen merkitys myöskin Suomen talouden kannalta pitkällä juoksulla, että tota, jos vähän kelaa tätä asiaa, niin tämä on ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana, jolloin me ollaan henkisesti vapaita ja lännessä. Mm. Niin, Investoisitko jonain jenkkisijoittajana tota DDR vai tämmöiseen länsimieliseen paikkaan, missä tota NATO-hävittäjät lentelee ympärillä? Niin. Tämä on hyvä juttu. Tämä on no, hyvä, tämä juttu. hyvä juttu. Tämä on Mutta hei, sitä odotellessa. Nyt me siirrytään sitten tota pääsiäislomille. Ja tota, kunhan ei syödä niin paljon mämmiä kuin Juha Mieto, ja sitten tullaan entistä ehompina ehytyneenä ensi viikolla takaisin hommiin. Laittakaa palautetta rahapodiatnunnet.fi Twitteriin, ihan mitä katsotaan kautta tahansa. Öö, Kuulitteko te kai, olitteko te kaikki tietoisia siitä, että mä olin ehdolla? Sekin olisi mielenkiintoista tietää, öö, että onnistutteko me siinä. Eli ei, niin tota, laittakaa savukatkusta juttu, että no prkelee, kun ei tiedetty. Se siitä tältä erää ja ensi viikolla öö, on pääsiäis lusittu. Ja tota, päästään ää, uudella tarmalla kiinni aiheisiin. Sitä odotellessa. No niin, moi moi. Moi moi. Rauha.